是否也曾想实现心中的理想 ？Hello， 大家好，我是小九，现在我们在回程的路上了，终于终于要去干活了。我们现在回桂林了。我们现在跟小莲一起回去，小莲脸色有点差，应该也是感冒了。等一下，我们回去到平乐的时候，买点礼物哦。然后我们，我跟大哥说了，今天去他家拜年，晚上我们在他那里吃饭，我就要徐姐做饭了哦。徐姐去大哥那里住了吗？对呀、啊，他回大哥那里住了呀。什么时候的时候了？不知道。好像是年年前，年前。年前。嗯。都回去一起拜年了。那今晚回去我就不用做菜了，大哥应该做好了。那不是大哥做好，那是徐姐做好了。哥，明明是一个厨师，为什么都不做菜呢？<笑>现在我们下到服务区休息一下，你再等一下吧。这个是可以吃的吗？这个不能吃，这个是土脸去豆的。豆。休息一下，要不我开一会儿。你行不行？我好久没开车了哦。我怕你，你不舒服啊，你开车。应该也可以的，没有问题的。这个是什么草？嗯，这个不知道是什么，这个有开花的。那这个时候叫什么花、啊<咳>？这个是太阳花吧？啊、不是，太阳花是水里面的吧？是，就是太阳花。不知道。今年回回到小月，我要在我的小月里面种满手鲜花，种满花还有青菜，我要跟徐姐一起种菜了。然后外面那一块地，之前我跟徐姐商量说。把它围起来，放鸭子进去。哪块地？玉米地啊，租了租了，浪费了。那么大一块，养多少人鸭子？养两个、啊？怎么可能养两个？不刚好进河边吗？而且有一个水池啊，抽水上去不是刚好可以养鸭了吗？现在闲着也是闲着，是吧？就把它围起来哦。对呀、啊，到时候用那个塑料的那个网网围起来就可以了。你觉得怎么样？可以。那时候我都跟徐姐商量好了。养蚂蚁。麻鸭好吃，问朋友们，朋友们喜欢吃什么鸭子？养什么鸭子？你们喜欢吃什么鸭子？我们养什么鸭子？让大家吃到纯天然的东西是吧？对呀、啊。养鸭、养鹅，鹅,鹅它太大了。鹅可以吃那些草，长那么草。那个草就是要给鸭子吃的，就是想养一批鸭子进去，那批草吃完了，那那鸭子基本就可以卖了。就成本比较低吧，对吧？需要去买小鸭子吗？对，买小鸭子。不能太小，因为那种一斤多的，太小的等下就全部死完了。嗯。明天、后天我就跟徐姐去市场里面找一下，或者去村里面看一下人家育苗的那种鸭子。我们要养久一点，不能像那种大白鸭，你三十天出栏那种，那种不好吃。鸭子正常都是一百九十天以上的就好吃。嗯，像我们家养那种都是九十天以上的，嗯，才会吃的。嗯，你们那边鸭子，他们那边鸭子很好吃，很香很甜。对呀、啊。今天开始我们要进入工作状态了哦，记得你要还债了，我要装修房子的，不然的话真的要停工了。十五号就要开工了，开工我还要预付一些钱呢。我现在还没钱呢，过年钱都花完了。现在我手里面还有这么多。嗯几十块钱，我那里我口袋还真一块都没有。好像说到铺瓷砖的时候是预付多少百分之六十是吗？还是百分之八十的预付款？我忘记了那个合同。它是，呃，做到哪一步、啊，付哪一步的钱，下一步的钱，还是这样子的。哪里？那签合同是付了百分之五十吗？然后铺瓷砖的时候还要付百分之六十还是多少？反正就是也逐步递增的。所以我们的压力也很大的，你赶紧卖完果啊，还掉一部分的东西，然后回去把那些法院东西处理完，是吧？然后我呢就<咳>挣点钱，把房子装修好。我今年的目标，装修好房子，然后进个新房就可以了。嗯，你也想想你的目标，怎么样进入工作状态了？明天开始进入工作状态。嗯，明天你跟小莲还有我们给大家立一个二零二四年的计划给大家看，好不好？挣个小目标就够了。然后，然后给大家就是随时汇报
工作进展，因为我们的朋友都很关心我们，今年我们必须要有所成，是吧？啊，我开车走，走啊，我开车，开车。